que estamos, <ríe> estamos intentando grabar, pero es que estamos en un paseo y parece que la gente hace turnos y guarda la distancia exacta para pasar. Bueno, ahora va a pasar un coche, eh, va a pasar otro y más gente. Así que vamos a buscar nosotros sitio. <ríe> Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy hemos estado con tareas de mantenimiento porque uno de los cachés que tenemos escondidos cerca de casa, pues nos ha llegado una nota de mantenimiento que el logbook estaba húmedo. Uh -huh. Así que bueno, pues vamos a echarle un vistazo. Uh -huh. Bueno, le han puesto a esto una piedra que en realidad no debería necesitarla. Han metido, han metido papeles sí. y está empapado. Está empapado esto. Sí. Y alguien ha metido este papel esto. Ya. Bueno, pues era verdad. Sí. Efectivamente, el caché estaba húmedo. Es una cosa muy rara porque nos lo hemos traído aquí tranquilitos mientras le hacemos las pruebas correspondientes. Y efectivamente hemos visto que estaba húmedo, pero tiene que ser porque no lo han cerrado bien. Han metido una hoja adicional porque uh -huh. la original prácticamente no cabía, que entraba de forma vertical, pero es porque le han metido cosas dentro que hacen que no pueda entrar el logbook en su Entonces, forma sí. normal. Así que bueno, pues tenemos que deshacer todo este zafarrancho uh -huh. y bueno, lo de la humedad es más que nada porque no estaba bien cerrado, así que vamos a arreglarlo. A few minutes later. <risa> pues... Después de sacar todo lo que había dentro, nos hemos encontrado que había dos monedas que atascaban el fondo y en el fondo han metido un caramelo. Por eso el todo logbook y todo el interior está, está, pegajoso. está pegajoso. La poca humedad que ha entrado ha deshecho el caramelo y en fin, total, que esto era un vídeo de mantenimiento y al final va a ser de geoconsejo y de bricocachi. Sí, sí. Bueno, geoconsejo, el de siempre, no se debe poner comida dentro de los cachés. Está prohibido, lo dicen las normas, y uh -huh. por una buena razón, lo habéis visto. Como decíamos en otro vídeo, uh -huh. no es porque lo pongan las normas, es que es, sentido común. es de sentido común. Así que bueno, lo hemos sacado todo y ahora vamos a tener que lavar el interior para poder poner uh -huh. el logbook nuevo que hemos traído para sustituir al anterior, que además el que había pues es inservible. Y lo seco. Menuda guarrería que han montado. Pero como veis, el, el camuflaje es muy resistente. Lo puedes poner debajo del agua y aguanta. ¿Cómo se ahí? Ya está. Logbook nuevecito. Listo para el juego. Bueno, esa ha sido la sección geoconsejo. Ahora la del brico catching. Como veréis, está el caché camuflado, muy del estilo de otro vídeo, el de la hierba. Uh -huh. El principio es el mismo, solo que en lugar de utilizar hierba artificial de plástico que resiste la intemperie, hemos utilizado corteza de árbol. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues el principio es el mismo, lo pegamos con una silicona de color marrón, de forma que cuando se ve la silicona no llamen la atención, uh -huh. y pegamos un tipo de corteza de árbol que es más o menos elástica. Cuando vamos por ahí de campo, eh, siempre vamos recogiendo uh -huh. cortecitas de árbol, que tenemos guardadas en una bolsa sí. que nos sirven para este tipo de cachés. El objetivo de camuflarlo con madera es que esté a la vista prácticamente y sin embargo nos lo hemos encontrado oculto con una piedra, lo han tapado con una piedra. Si lo tapas con una piedra, pues ¿para qué quieres camuflarlo? Puedes poner el bote tal cual porque uh -huh. no se ve. Esa es otra cosa que también pasa muy a menudo en uh -huh. los cachés. Sí. El que viene a buscarlo considera que no está bien escondido uh -huh. y entonces te lo esconden de otra forma. Nos ha pasado sí. incluso... Con uno más. Magnético. Con uno magnético. Lo han, quitado, lo han despegado y le han puesto encima una piedra. Sí, un caché magnético que estaba escondido, además estaba escondido boca abajo, lo quitan de ahí, lo colocan en el suelo y le colocan encima una piedra. Bueno, uh -huh. pues nada, son cosas del geocache. Sí. <risa> Así que, objetivo del día, limpiar el caché, ponerle un logbook nuevo y volverlo a esconder de la forma que estaba originalmente pensado. Primero vamos a limpiarlo un poquito. Y vamos a poner unas piedras 
Vale, más que nada para que no se vaya para abajo. Ya había una piedra antes. Entonces la idea es que esté escondido con otros palos. Y así es como estaba pensado originalmente el escondite, que pareciera que el caché era un palo más. Bueno, pues ya está el caché de vuelta en su sitio, camuflado como estaba pensado originalmente, el logbook nuevo, limpito por dentro, ya no se pega todo, y esperamos que dure por lo menos otros cinco, cinco años, años. Otros cinco años por lo menos. <risa> <risa> bueno, pues nada, con esto y un bizcocho ya nos vemos. En el próximo episodio. Venga, hasta pronto. Chao. Adiós.